小强啊，那你你手怎么了？嗯、没事，撞了一下。撞哪儿了？嗨，也是是我自己不小心，脚下头一滑，这手啊就撑在地上了。你先坐下。你别骗我，是不是骨折了？没事，我拍了片子了，就那么一点点。你怎么那么不小心呢？行，不不说了。啊，对，你你不是说你明天中午才过来吗？佳明着急看毛毛，让我把毛毛带回去跟他视频。毛毛呢？呃，这毛毛啊，他也摔了。没有没有，他没有他们。我，那我我我我跟你说实话，你可别生气啊。这毛毛啊，他昨天就没回来住。是不是你手骨折了，带不了他了？哎，那倒不是，他是。那昨天刘光耀不是打电话说一个小时就把他送回来的吗？听我说呀。他昨天都快给我跪下了，你说我还能说什么呀？我心一软呐、啊，我就答应他了。他想干嘛呀？对，刘光耀怎么是这样的人呢？我都跟他说好了，毛毛不能在他们家过夜，你怎么能给他开这个先例呢？那可是不管怎么说，他毕竟是毛毛的亲生父亲啊！哦，他还说了，他要多给毛毛一些爱，来弥补他对你的亏欠。你别听他说的，他就咽不下毛毛叫他老伯伯这口气。可是他作为孩子的父亲，他这么想有什么错吗？哎，你怎么站到他的角度想？那家明知道了会怎么想啊？我我我我我我我不跟你争了啊！我他不争，我不该背着你啊，让毛毛留在他们家里边。而且昨天给你电话里边，我我我也没跟你说实话，那都是我的不对，我向你道歉，好不好？还有，佳明那你放心，我跟他解释，可以了吧？啊！你别跟我说你给我道歉这话呀！好了好了，不说了。那你呀、啊，要接毛毛就赶紧去啊！我给你收拾东西，你跟我一块回去吧。哎呀，用不着，我没事儿，你去吧。你这样我怎么放心呢、啊？那你有什么不放心的？这两天不都是我一个人过来的啊？去吧，呀，又不太晚了，你佳明还等着跟毛毛视频呢。去，那我先走了。啊，去吧，去吧有事你随时给我打电话。哎，你你放心吧。嗯、啊。哎呀，我不放心、啊。哎呀，你说你你你怎么这么啰嗦？我真没事儿。去。香呢，一会儿我给你送过去吧。不行，你明明知道我不同意毛毛在这儿过夜，你还去骗我爸，你太过分了。这事儿跟你爸确实没关系，以后这事儿我跟你打招呼，好不好？没有下次。你看你，非得抱回去，东西还没收呢，我下去收去啊。你干嘛能这么绝呀？是你得寸进尺。说出大天来，这也是我亲儿子，在我这儿睡一觉怎么了？毛毛，妈妈接你回家啊！慢着慢着。哎呦，来，妈妈抱，妈妈抱。哎，哎呦，我来我来我来。约定是用来遵守的，不是用来违反的。行行行，你都对啊。你小心一点儿。那个来的时候带着东西啊，还有买的一些玩具啊、零食什么的，都放在包里了啊！不要每次来都买这么多东西了。哎呦，这算什么？我孙子，我乐意呀、啊！哎呦，哎呦，小心小心，别凉着了。我看这样吧，还是让光耀开车送你吧。哎呀，不用了，快开下门吧。你们回去吧，小心小心。
，要不是怕吓着孩子，我今天肯定得跟他吵一架，太不像话了。好啦，小强的脾气你不是不知道，那真要倔起来呀，扒皮麻也拉不回来。算了，咱以后啊还指望看孩子呢，你真要把他惹毛了，孩子也见不着了。您想倒挺好，我看许恩，他这是在气头上嘛。哎呦，怎么了？坏了，那个大绒毛的那个玩具呀、啊，毛毛忘了让他带走了。哎呦，吓我一跳，我以为怎么了，我改天见他给他就完了呗。那怎么行啊？毛毛非得抱着他才睡得着，你又不是不知道，你给送去。哎，妈，您觉得我现在给他送去好吗？那不是自讨没趣吗？改天，明天我就给他送去，好不好？你不去啊？嗯，我去。哎呦，行行行行，真服了你了。我去，我去，好吧。嗯。你知道我给你打多少电话吗？你还挂我电话？我还以为毛毛出什么事儿呢，担心死我了。毛毛一直在睡觉，我怕吵醒他。这会儿我就不抱出来给你看了啊。明天再说，你也早点睡吧。哎，你几点到家的呀？怎么现在才上线啊？哎呀，我刚到家，我一回家就上线了呀。可是两个小时之前，我给你爸打电话，他说你已经走了。你路上花那么长时间啊？那个司机不认路，他走错了。我爸他没跟你说什么吧？没出什么事儿吧？怎么了？没有，没出什么。真不是故意留孩子在家过夜，我是看你爸昨天出车祸了，那手伤这么厉害，也照顾不了孩子。当然我有责任，我应该给你打个电话，那你心里就踏实了。今天我也不太好，你回去跟妈说一声，让她别太在意了。啊、嗯，行了，都过去了，这么晚了我就不打扰了，我先走了。啊、哦。哎，等等，我再多说一句话，我希望。在孩子眼睛里啊，咱们还是一家人，这对孩子好。另外呢，这孩子管我叫爸爸了。啊，行，那我走了佳明，给你打电话，你都转语音信箱了，但我必须要跟你解释，毛毛去刘家过夜的事情，我是到了我爸家里才知道的。我爸来接毛毛的路上撞车了，手也受伤了，爸是万不得已才答应的。我赶到刘家接毛毛回来，也不敢跟你说实话。后来你也看到了
，刘光要追过来是送毛绒玩具的。我错就错在因为怕你误会，就对你撒了谎。你别再生气了好吗？我保证以后不再撒谎了。你是毛毛的爸爸，这一点不会改变。王伯伯，我拜托您的事儿，这么快就有眉目了，真是无巧不成书啊！儿子昨天给我来电话，说是要出国移民，想把他的贸易公司给卖了。我呀，我就把你的想法告诉他了。哎，你猜，他怎么说的？<笑>他肯定说，干脆盘给嘉明得了。<笑><笑>他就是这么说的。他的公司也经营茶叶吗？有这块业务啊。好在他那些老客户啊。你还用得上，省得你啊白手起家了。我知道，您是想帮我，帮我们家。我真不知道该怎么感谢您。哈，谢什么呀？我跟你爸是多少年的交情啊！你有心接过你爸的事业，把我们这里的茶叶推广出去，我们都为你高兴啊。可是我从来都没做过生意，压力特别大。谁生下来就会做生意的？只要你有信心，这压力啊就会变成动力。你还年轻嘛，这就是最大的资本。我信得过你。不过这事儿啊，你回去得跟你爸妈商量一下哦。啊，是，姐妹，喝水了。怎么也没打个电话呀？我刚到，正好给你打电话，你就回来了。毛毛叫阿姨，阿姨。哎呦，毛毛，你都会叫阿姨了呀，正贵。怎么样？相亲相的怎么样？有相中的吗？哎呀，都是介绍的，看不上。我要在城里找一个像佳明这样的好男人喂，佳明啊，哎，你爸怎么样了？我都不好意思给你打电话。我爸现在回家住了，嗯，我得陪着他。是这样，你有没有空啊？我想找你帮个忙。你说吧，你的事就是我的事儿啊。我有个老乡小汪，他在上海开了一家公司，最近他要出国了，想把公司盘给我。我一时半会儿回不去。你要有时间，你帮我去看看他公司的规模和环境，顺便拍两张照片给我。行，那我现在就过去。好吧，哎，对了，这事儿你先别跟别人说啊。好，知道了，拜拜。哎呦，京东快递，嗯，里面请。谢谢啊，嗯，再见。哎，货送过来了。哎，这都是什么东西啊？做面包的原材料。原材料？嗯，这这都能从网上订啊？你不知道了吧？他们家的所有食材，从储存、运输到送货，全部都是恒温仓储，放心，靠谱。靠谱，靠谱。<笑>哎呀，咦，你穿成这个样子，你要出去啊？正想跟你说一下，我呢跟你请个假，我出去一会儿，马上就回来啊。去哪儿啊？佳明让我办点事儿。骗人！佳明回安徽了，你以为我不知道啊？就因为他回安徽了，所以需要我出面帮他办。不行，你现在是我的员工，我说不许去就是不许去。哎呀，芳芳，朋友的。哎哎。要不是急着移民啊，我才不舍得把这公司给盘出去呢。但是盘给鲍佳明，我愿意。鲍叔叔生病了，那佳明呢要担起家里的大梁。啊，我跟佳明啊是从小一块长大的好兄弟，要是能帮他这个忙啊，
那也就再好不过了。<笑>那那这个价钱怎么样？这个价格啊，您先别着急，等佳明看中了，我一分钱都不会多赚他的。真的，谢谢谢谢，佳明有你这样的兄弟真的太好。嗨，四海之内皆兄弟嘛，佳明有你这样招之即来的兄弟也算是值了。来来来，到我办公室看一下。好。佳明，吃饭啦！马上来。你看看，说是回来陪你。哎，不是往外头跑，就是躲到屋里不出来，不知道在搞什么鬼。哎呀，我要他赔什么呀？我都想让他回去了。干嘛？你不让他赔，我还想让他赔我呢。他有老婆孩子，哎，总不能一直陪着我们吧？爸妈，看看这个，喜不喜欢？这是什么呀？没头没脑的，干什么？这是汪伯伯的儿子在上海开的公司，他最近要去国外了。我想把这家公司盘下来，经营咱们家的茶叶。到到上海去开公司？佳明，你是不是疯了？一定是那个于小强出的主意。我早就跟你们说了，他图谋我们家的财产，你们还不相信？好了好了，你让儿子呀说完，好不好啊？你你说你说，怎么回事？爸爸想把茶园卖了，我心里特别难受。什什么就卖茶园啊？你听他说吧，啊，你说。如果这个时候我不站出来，担起这个责任，我就太对不起你们，对不起这个家了。我把我的想法跟汪伯伯说了，他特别支持我。正好他儿子想去外国发展，要把这公司盘出来。汪伯伯问我要不要，今天我就让小熊去公司看了一看。他给我发了这些照片，我觉得挺好的。现在想征求一下你们的意见。儿子，你真的是疯了！这是开公司，不是买房子。你说他哪有做生意的经验呢？没有经验可以学嘛？你听他说下去。爸说的没错，我可以从头学呀、啊。再说了，王伯伯家的公司，你还不放心吗？咱们家的茶叶这么好，如果一直按照传统的经营模式，这就太可惜了。我想让咱们家的茶叶能够走出皖南，走出安徽。这要重新调整经营模式，要开辟网络的销售渠道。上海是国际化的大都市，市场特别大。小王的公司是现成的平台，这机会多难得呀！过两天，我还会再收集一些资料。等定了方案，有了计划，我再让你们看看。哎呦，你们这是对我多没信心啊！佳明啊，不是对你没信心，爸爸是骄傲啊！哎呀，你能回来接爸爸的班，这就表明我保佑于后继有人呐、啊。我们家茶园后继有人了，可是你爸爸的病，哎呀，我那个病啊，很快就会好的，哎，不碍事儿的。爸，在，妈，你们就别再瞒来瞒去了。其实爸，他早就知道自己的病情了。你们一直都为对方着想，互相隐瞒到现在。今天咱们就把话说开了吧。有什么问题，我们一起来面对。癌症有什么可怕的呀？有病咱们就治呗。爸，小强说了，想带你去上海的大医院看看。要不这一次，你们就跟我一块走吧。佳明啊，你和小强的心思啊，爸爸都明白。可是爸爸哪儿都不去。我就待在家里，有你妈照顾我就行了。好，你肯来接这个班，肯来担起这个担子，这就是对你爸爸最大的安慰。谢谢。哎，阿才啊，你
你看看，咱们儿子有出息了，啊！他肯来当我的接班人，我们该支持他才是，是吧？哎，你表个态嘛！先吃饭吧，吃完了再说。对，一会儿菜都凉了，来来来来，先吃饭。下午再去，上午妈让我给孩子买点东西。啊，最近跟孩子处的不错，还行。儿子管我叫爸爸了，祝贺你啊！哎呀，到底是自个儿子，这血缘这东西太奇妙了。走，咱上楼。准备让孩子住过来了，都在这儿住两天了。于小强同意吗？他都没同意，他爸同意了。你考虑过我的感受吗？我想过呀，我觉得这不应该有什么问题吧。当初抚养权的事儿，你不是也没意见吗？两码事儿。现在你要他进来跟我们睡在一起，那我们二人世界的时间就越来越少了。你看，毛毛一星期只来咱们家一天，就在这儿睡一晚上，其余的六天，咱俩还都是二人世界啊。可是他睡在我旁边，我受不了。有什么受不了的？你说孩子来了，我得跟他亲近亲近啊。那行，嗯，他可以来住，但就是不能住在这间房间里。那你让他睡哪儿去？家里这么多房间，随便他睡哪儿。他这么小，你让他一个人睡在客房？那让他跟妈住，跟妈住，妈那么大年纪了，本来睡眠就不好，他们俩睡一块儿，我能放心吗？那这样也不行，那样也不行，这样可以吧？以后你儿子来了，我去睡客房，行吗？哎呦，兰心，你也是个知书达理的人，你说这么点事儿，你至于吗？我至于吗？嗯，我旅游提前一天回来，你问过我为什么吗？啊？我这现在在外边吃的好不好，住的好不好，有什么问题？你问过我吗？打我一进门你就孩子长孩子短，孩子长孩子短的，你享受骨肉亲情的同时，你考虑过我的感受吗？好，对不起，我疏忽了这一点，我先给你道个歉，以后我注意，好吧？你注意，一个星期从周一到周五。你天天加班应酬，好不容易周六周日你又把孩子弄回来了。我问你，我没有几天能生孩子了？老刘，我和你不一样，你有你自己的孩子了，我也想有我自己的孩子，你理解吗？我理解啊，我理解。我们不是也一直在努力的生孩子吗？你说你怀不上孕，是不是？说心里紧张。想放松一下，出国旅游，我不是也给你钱支持你吗？对不对？啊！我那是旅游吗？我是被你们逼的，我是逃避，你不明白吗？啊！我回来了，孩子也来了，床也来了，你不觉得你们欺人太甚了吗？你不觉得你跟一个孩子斤斤计较吗？我斤斤计较。你是这么认为的，是吗？是的。我问你，我还有什么可斤斤计较的
。陆主管，休假结束了。结束了，休假前也没能向您道歉。今天我为我丈夫那天的行为正式向您道歉，对不起。过去了，我不介意。其实我也有错，是我记录他，当着丈夫的面。还有说喜欢你，挨揍是难免的，可真的打起仗，你丈夫未必是我对手，我是个跆拳道的。真的？真的，一般人根本不是我的对手。可我偏偏对你丈夫手下留情，你知道为什么吗？因为我不想你于小强的老公给我打残废了，打残废了怎么办呢、啊？喜欢一个人。就希望他好，想他开心，想他幸福，高高兴兴的。所以该说对不起的，应该是我，打扰到你跟你的家庭。我现在就收回对你的喜欢，收回对包家明的妒忌。我衷心的跟你说一句，对不起。我衷心的跟你说一句，谢谢你，弗兰克。谢谢什么？我们还会是朋友吗？当然会是了。而且还是好朋友，我们还有一起工作的。我还要跟你说一句，谢谢你，弗兰克。那我也不打扰你了，拜拜。拜拜。你怎么回？大姐，我摸睡着了，我走了啊。谢谢你啊，最近佳明不在，我又要上班，辛苦你了。哎呀，没得关系。哟，大姐
，你抱的这个汤圆，一个圆溜溜的，真可爱呀、啊！跟你的脸一样圆，哎呦，一样可爱。<笑>哎，大姐，这汤圆外面都有人卖的，你自己抱它干什么呀？家里包的和外面买的不一样，佳明就爱吃我包的。这些汤圆呀，我要记得安徽去，我们一家人要团团圆圆。他会懂你的，<笑>那我走了啊。再见、啊，大姐。再见。杨明啊，你妈要做什么呢？这么香啊！这可是我做的，尝尝。放了不少香油吧，我可是严格按照你教我的方法做的。那时候我才这么高，还够不着灶台呢。<笑>好，我尝尝。嗯、怎么样？嗯，味道不错。爸。吃完你就早点睡吧，都在这儿泡了一天了，这资料我自己查就行了。大明，你没发现我这两天精神好多了吗？啊，现在又吃了我儿子亲手给我做的这水煮蛋，嗯，我的精神会越来越好。爸，要不我不去上海。为什么？我就想留在这儿陪着你。你想吃什么，我天天给你做。哎，你前两天还雄心勃勃的跟我说，你要在上海办公司，要大展宏图，怎么现在就变了？啊？哦，对，我跟你说，自从你啊教会我怎么用电脑去上网，爸爸真的看到了这个世界有多大。有多精彩，爸！可是世界越大，我就离你越远。我就是想多陪陪你，陪我。你以为你陪我，我这身体就好起来了？你以为你陪我，我会高兴吗？你知道你这样陪我是在陪我当死，知道吗？爸，我我不是这个意思。那你什么意思啊？我就是想你什么都别说，明天给我走。家庭美满，事业有成。我们家祖上的留下的这片茶园，能够在你的手上发扬光大。佳明，听爸的话，明天走。记着常来电话，不要打搅他，佳明啊，你不用惦记我们，啊，放开手，大胆的干，不用怕，就算失败了，咱们从头再来，啊，我知道，爸，你要按时吃药，定期去医院做检查，啊，你放心吧，妈，爸就交给你了，我知道。
，自己要多保重啊。过来给孩子送点东西啊！今天好像不是探视的了，子。是我给小强打过电话，他没接。我想我送过来我就走。啊，好的好的，来，先生您请进请进。好好好。哦，对了，先生啊，这样子你陪毛毛玩玩，我把那个衣裳去晒一下子啊。好好好，你忙你的，我陪着他。好好。哎，宝贝，宝贝。哎呦呦呦呦！哎呦。再来加的。嗯嗯。想我没有？嗯，想你呀。想我呀。让我跟孩子玩会儿。那个。这不是探视的日子，你别待在这儿。走。我可以走了，你用不着这样的态度。我就这态度，怎么了？我不想跟你吵架，你态度好点。你看孩子都吓哭了。妈妈。我走。爸爸，别走。你哭什么哭呀？你咋哭事啊？哎哎哎！你怎么打孩子？这我儿子，我打的早。这也是我儿子，你就不能打？我就打了，怎么了？注意试试。哎哎呦哎呦！哎呦哎呦！你们不要动手呀！你们不要动手！干什么？你干啥？哎呦！干啥？美女这样的。哎，嬷嬷都哭了。哎，就没人打孩子。现在你还是走吧。什么？你们就不能打孩子？现在走。走走走走走。怎么了？我问你，鲍家明是不是经常在家打孩子？从来都没有过。那今天怎么回事啊？今天我在你们家。今天你去我们家了？对，我看孩子去了。他拎着行李箱回来了，看见我让我走。我说我走没关系，孩子舍不得我，临走叫了我两声爸爸，他上去就打。什么人呢？这是？到底孩子不是他亲生的，对吧？他真下得去手？怎么会呢？佳明平时对孩子什么样，我都是看在眼里的。他平时什么样，我没看见。但他今天当着我的面打孩子了，就冲这一点，他就不配做个爸爸。我告诉你，不行的话，孩子我来带。这个你就别想了。他打孩子的事儿，回去我会问他的。你好好问问他吧。你说这事儿让我妈知道了，老人家不跟他拼命去。这事儿你别告诉妈不就得了？可以。哦，不过你得答应我一件事儿。过两天妈呢过七十大寿，那过生日嘛，老人家肯定希望孙子能在，热闹。我希望能让孩子来。行。那我先谢谢你。不客气。还有别的事儿吗？没了，你走吧。
回来了，来洗手吃饭了啊！他吃过啊，吃过了。嗯、哦，哎呦，爸爸又给买的大汽车，妈妈给拆开好不好？啊，玩汽车啊！先摘了吃了。话也不接，短信也不回，回来了也不提前说一声。以后呢，我每次回家我都会给你通报一声，免得我一开门就看见毛毛在别的男人怀里。我不是那意思，我是说你通知我一下，我好提前去接驾。你坐了一天车累了吧？你几点钟到的呀？那天晚上的事儿，不都在短信里跟你解释过了吗？是，你是在短信里给我解释了。今天的事儿，小管也跟我解释了。可是我就不明白了，刘光耀从什么时候开始可以随随便便到我们家来？这事儿都怪你。最早的时候，他根本就没有资格来见毛毛。后来呢，一个月见两次，再接着呢，一个星期见一次。现在毛毛都可以去他们家过夜了。那让他们带毛毛好了。你这说的什么话呀？毛毛在，你就别跟我吵了。你这根本就没看见，刘光耀走的时候，毛毛都跟他一块走了。那是让你打他呢。你怎么知道？我猜的呀。你要不打他，毛毛能跟他走吗？我也没真打，我就吼了他两声，把他给吓着了。你就打他两下。他是你儿子，你是他爸，那也很正常嘛。我可舍不得打，要打你自己打。你只要不打我就行。我想跟你商量件事儿。哦，说。我想出来工作。哦，好。想去哪儿？我想回公司。嗯。我不想做一个人人讨厌的黄脸婆。嗯。今天我已经去过公司了，如果你同意的话，我明天就可以上班。你能回公司来帮我，我当然高兴了。你想做什么？还做设计师啊！我不想让兰芝新品牌半途而废。我想有了自己的事业，心胸肯定也会宽阔许多。这样我就不会天天烦着你，给你脸子看了。能这么说真好，我就感觉以前那个兰心回来了，这多好！嗯。什么都顺着你就是好呗。哎，这话不能这么说。我这是讲民主，这夫妻也不一样。
什么事呢？咱们商量着来，对吧？我正要跟你商量个事儿呢。过些天不是我妈的七十大寿了吗？我想在家里给她办，热闹点儿。我想让老人家高兴高兴，把孩子也接回来。我不知道你有什么意见没有？我能有什么意见呀、啊？我能拦着奶奶见孙子吗？我算想明白了，我再不会和毛毛争风吃醋了。我不是他的对手。现在我要把我全部精力都放在我的事业上，也请你在心里多给我留点位置。请示一下。哎，什么事啊？你说吧。过几天是毛毛奶奶的七十大寿，他们想带毛毛去家里过一夜。七十大寿和过一夜有什么关系？七十大寿也是一个大日子。把毛毛送去过一夜，比送任何礼物都会让老人高兴的。毛毛真可怜，白天被我吓坏了，过两天还要被带去过夜。那你是同意了还是不同意呢？难道还要带我去过夜吗？那你就是同意了，对吧？嗯。嗯。你睡着了吗？嗯。你在做梦吗？嗯。那你怎么还在说话呢？嗯，你睡着了吗？你在做梦吗？你为什么不说话了呢？我说，这么大的事儿，你干嘛瞒着于小强啊？事儿成了以后再告诉他，不是更好吗？哎，对了。一会儿我跟小王谈价钱的时候啊，你别插嘴啊。明白，商业机密嘛。要不这样，一会儿你们谈到那，我先撤。我不是这个意思啊。我跟小王呢是从小一块长大的发小，他也不会挣我的钱。你那种谈法伤感情，你知道吧？他是你兄弟，我也是你兄弟啊。我有那么不着调吗？小孩吃醋呢，受不了。哎，谁吃醋？哎。嘿嘿，哎呀，以后啊，这一切就是你包家民的天下了啊！小兄，啊，咱们俩这么多年兄弟了啊，我包家民终于要有自己的公司了。怎么说也不能少了你一份，是吧？嗯，你这算是正式邀请吗？哈哈，不行。我告诉你，我可不是一个随便的人啊！我已经把我的一生全部都给芳芳了，啊！我跟他一起开烘焙教室，要是没有我，他怎么办？行吧，我不为难你。如果你想跟芳芳干呢，我理解。但如果你哪天想通了，想到我公司来，我随时欢迎。我这扇大门永远为你打开。哎，兄弟就是兄弟啊！啊，不像那个芳芳，我把我一生都许给她了，可她呢，她都不把我介绍给她妈妈认识，我算看出来了，我在她心里就是个备胎。哎，我要是一辈子这么跟着她的话
，真的，我一辈子都抬不了头。那你打算怎么着呢？我。嘿嘿，要不这样，我呢先到你这儿上班啊，说不定我一来上班呢，芳芳就急了，急了他就来求我，他这一求我，你就回去了。哎，我告诉你，小秋，你要是抱着这种目的，我不欢迎你。不管你在哪儿，不管你要干什么，男人都一定要有自己的事业，女人才会对你服服帖帖的。你说那于小强啊？自从当上那个什么什么主管以后，就再也没哪正眼瞧过我，每天斜着个眼睛看我。你说他斜着不难受啊？我们那个芳芳也是，说好是我们两个人一起干烘焙教室，可最后呢，我就是一个免费打长工的。行，我豁出去了，我跟你干。对了，要美人就必须先打江山。小强，你跟包家明也太过分了吧？你们串通起来一块来欺负我是吧？怎么了？你疯了吧你？你不要给我装傻！你们家包家明现在要挖我们家小熊，你会不知道。哎，我那个空焙教室刚刚开张啊，我一个人怎么可能忙得过来呢？刚才那个胖子在电话里跟我说要辞职，要跟包家明去开公司。你小点声好不好？开公司，家明也没跟我说过呀。他只是跟我说他要到外面去找工作，怎么会开公司还拉上小熊一起？我真的不知道，我干嘛骗你啊？啊，这么说是那个胖子自己决定的？那肯定是你赶紧去问他吧。好、哦，死胖子，他敢甩我！胖，你看我怎么对付知道回来了？没有，我就觉得我在电话里向你辞职，好像草率了一点。那你现在来是当面跟我辞职的，对吗？是的，我就来告诉你，我到嘉明那儿工作了。哎。你可想想清楚啊！你在我这里是老板，你到包家明那儿去，你就是个打工的。老板，在这儿，我一点都没有老板的感觉，我也不喜欢这儿。你说什么？你说你不喜欢这里？对，我不喜欢这儿。那你为什么不早说呀？因为我怕你。那你现在就不怕我了吗？芳芳，你别怪我小心眼。我真的很在意，很在意你不把我介绍给你母亲，很在意你不说明我们之间的关系。后来我想清楚了，因为我怕你，怕失去你，所以我处处迁就你。可，可我发现我越来越不像自己了。你喜欢的，是那个活泼的，能够带给你快乐的小熊，可我现在一点都不活泼，我一点都不快乐。所以我决定了，我决定了去嘉明那儿，因为我还年轻，我还可以出去闯一闯，即使失败了我也无所谓，至少那样我可以找回我自己，找回我的自信。也就那样，你才有可能爱上我。我说完了，照顾好自己。你要干这么大的事儿，为什么不跟我说呀？我不是跟你说过吗？什么时候？就上次安徽的时候呀，在桥上。你只是说回去跟你爸商量商量。我原本以为接手家里的茶园，就得待在安徽，那不就得和你们分居两地了吗？现在有这么好的机会可以回上海，我还不赶紧答应了？我是说，你做这个决定为什么不告诉我？我想给你个惊喜。
超大惊喜。你不但继承了家族的事业，还回到上海开疆拓土。我知道这么大的喜事，你为什么不跟我说？为什么？还是因为那天晚上，老刘来咱们家。你知道就好。怎么是你啊？啊，打扰，给孩子买了件衣服。我妈想呢，过七夕大寿的时候让孩子穿上，让我过来给孩子试试，看合不合适。不合适，我赶紧去换去。你把衣服给我吧，我给他试，发票在里面吧。要是不合适，我去给他换。那你多麻烦呢，我跑吧。孩子在吗？我给他试试。他现在不在，小管带他出去玩了。哦，等我等等。刘朋友，你听好了，以后没有和小强的允许，你不要随便上门。我的亲生儿子，我来看看，这不过分吧？你的条件太苛刻了。我没有跟你谈条件，我是把我和小强的决定告诉你。你们要带毛毛去参加奶奶的生日，没问题。我们对你们已经很客气了，按照当初的离婚协议，你根本就没有资格来见毛毛。我承认离婚协议，但我觉得那一张纸阻隔不了我们俩的父子情吧。我不想和你这种人谈感情。你想让毛毛试衣服是吧？把衣服留下吧。你在家里不是挺横的吗？怎么对着他一句该说都说不出来呢？妈，哎，妈，回来了，哎。怎么又提回来了？不合适啊！没事成，毛毛出去玩去了，下回吧，下回我再去一趟。好，下回啊，妈陪你一块儿去。我还是自个儿去吧，你到家明回来了。这小子不像小强那么好说话，回头你说咱们唐突的去了，他得给咱们脸色看，划不来。有这个理吗？我盼孙子盼了多久？好不容易盼到了孙子，我看孙子还得经过别人的同意，看别人的眼色呀。我还非去不可。我看看他们能把我这个老太婆怎么样。检查结果怎么样？原谅我实话实说了，情况不甚乐观。我本来以为物理治疗会对你起效的，可发现你学了缺少一根眼实体，你还做过子宫治疗手术，这个手术对你身体伤害很大。这么说，我怀孕的几率微乎其微。如果你选择继续治疗，这个过程会非常漫长，而且你要做好最坏的牺牲准备。对不起，我放弃我再开会一会儿打给你啊，哦，就耽误一分钟行吗？那你说吧。还是我妈那点事儿
，想着亲手给孙子试那件衣服，你看能不能我们晚上过去一趟，给孩子试试。光耀，我一下子不能答应你，我得回家跟佳明商量一下。我明白，我也不想给你添点麻烦，但我妈那边吧，我实在是劝不住。我昨天晚上劝着劝着，那老人家都哭了。活几年都愿意，我实在是没办法了。你看这样行不行？你帮我呀，也劝劝佳明，你就跟他说，他可以拒绝我。那么我不到楼上去，我在下面等着。但你别拒绝老人家这点心意，好不好？如果没别的，到大马看见。哎。呀，小管呐，小强在不在啊？哦，大姐还没回来嘞。啊，我可以进来看看毛毛吗？啊，阿姨呀、啊，佳明他一惯早的，不能随便放人进来的。你也晓得的，我上次都犯过错误了。哎，我明白，不难为你。我到楼下等。我的公司，嗯，麻雀虽小，但是藏獒俱全。还井井有条。你在哪儿啊？我在这儿。<笑>你在那儿？请看一眼。你在敷衍我？没有啊。你是不是真有事儿啊？那个老刘下午给我打了一个电话。我就知道什么事儿啊。他说他妈想看看毛毛试穿那新衣服怎么样，他一会儿带着他妈妈到咱们家来找我们。你答应了？我没有。我跟他说，我得先跟你商量一下。有什么好商量的？你现在就给他们打个电话。告诉他我们俩今天晚上有事儿，让他们别来了。不太好吧？他说他妈昨天晚上都哭了，老人老了嘛
，就是想多见见孙子。你心软了？也不是，要是老刘，我肯定拒绝了。但是你怎么拒绝一个七十岁的老人呢？小强啊，这种电视剧的台词你都信？你是不是言情剧看多了呀？你今天晚上就给他们一个明确的态度。当断不断，后患无穷。你想一辈子都被他们牵着鼻子走啊？我知道，我保证以后一定听你的话。今天能不能？今天晚上你真扫兴。给，给我。今儿晚上手机放我这儿。我电话挂了，咱先上车，出来后再给他打。不，我就站在外边等。我看他多晚回来，我都等。我要让他知道，我这个做奶奶的，为了看孙子，我的心有多诚。行。我在这陪着您一块儿等，你到车上去，嗯，一会儿包家明回来看到你，俩人又起冲突，我怕他干嘛呀？哼知道了。谁打电话呀、啊？小管。他说什么？老太太来了，一直在楼下等着呢。你看人老太太都到了。人老太太都到了。哎呀，干嘛呀？不就是给孩子试个衣服吗？试完了人家就走了吗？你现在就让一个七十岁的老人大冬天在外面等着，你就在这坐着，然后我们俩都在这，有意思吗？你能不能好好说话？老公，我保证从今以后一定听你的话。你善解人意，温婉贤良。说这也不是什么大事儿嘛，生活就是和稀泥嘛。你是泥，我是水。你才是泥呢。哦，我是你，咱们俩在一起搅和搅和，才能水泥交融。你中有我，我中有你吗？其实我老公也不是一个容不得沙子的人，你是一个多么大度、多么洒脱的人。你不是也经常跟我说，善待别人也是给自己积福报，对吧？行了行了，你别废话。水乳交融都说成水泥交融，帮我把衣服穿上。水火交融。拿好了。是。妈，怎么不坐在车里等啊？着急，车里啊坐不住。我相信你会回来的，总算没白等啊！进屋吧。你不上去啊？我妈上去就行了。我答应过小强，不上去。你上去吧，我就在这儿等。
，来把把手放进去。哎呀，哎呀喝茶啊，谢谢。<笑>看看，奶奶看看。妈好像是小了点儿，你在哪儿买的？你把票给我，我给他换个大一号的。不小，现在流行这种短款的。来，给奶奶看看，我看看。哎呦，小孩长得快，这衣服肯定挺贵的，明年就穿不上了。明年奶奶再给买新的。好，来告诉奶奶喜不喜欢。不喜欢，你怎么能说不喜欢？喜欢不喜欢？<笑>那你要叫奶奶，哎，大声点，大声点，奶奶，哎呦，啊、<笑>呃，啊，那个，呃、我好了，我就不打搅了，我我先走了。小强，谢谢你啊！啊，别老说谢，奶奶走了，走，我们送奶奶，妈妈抱啊，妈妈抱。嘉明啊，谢谢你啊，还让我这个老太婆看孙子。阿姨，要不您再坐会儿吧？不了，谢谢。光耀还在下边等我呢，谢谢。那那我走了啊，走，送奶奶啊。要奶奶抱抱吗？嗯。哎呦，哎呦，要奶奶抱，奶奶抱。哎呦呦呦呦呦，哎呦，乖了。哎呦，要奶奶抱呢，你看看。哎，试过了没有？试了，合适。叫爸爸。爸爸。哎呦，好乖，过两天爸爸来看你好不好？好。嗯，来，哎呀，赶紧，外边冷，抱他进去吧。啊，跟奶奶再见。跟奶奶再见。飞哥。哎呦，我，哎呦呦呦，快进去吧。行，小强，我们走了。啊，再见。小强，谢谢。啊，拜拜。进去吧。啊。他的出场赢得了热烈的掌声。他的主持一如既往的亲切自然，没有使用太多煽情的言语，尽量让现场的氛。哎，你回来了。你出去了。啊，我陪妈给孩子送衣服去了。妈想让他过生日那天让孩子穿上。哎，我今儿给你打电话，你怎么关机了？我去 ，Frank 医生那儿了。哦，有好消息吗？我再也不去了。这算是好消息吗？嗯，什么意思啊？我放弃了。我想，如果老天爷……坚决不让我做妈妈，我认命了。嗯，没孩子也没事儿嘛。你看现在好多那叫什么丁克家庭的人，人照样生活的很好，咱们也会很幸福。那你以后不会嫌弃我吗？不会呀、啊，嗯。对不起啊，老公，你娶了我，还娶了我的过去。你年纪比我小，还要为我承担那么多。你心里有什么不高兴，有什么不舒服，我都能理解，我全都能理解。我是这么想的。你说我吧，我从小，我奶奶。爷爷、姥姥、姥爷，我都没见过。我妈也走得早。你说咱儿子有这么多的人疼他，不也是他的福气吗？我知道你心里最爱毛毛了。只要咱孩子好，大人之间的恩怨又算得了什么呢？说完了。其实你说这些我都明白。你知道为什么这么长的一段时间，我对老刘、对高红的态度一直都没有改变吗？
，因为在毛毛出生之前，我亲眼目睹了他们对你所做的一切。我心疼你。现在毛毛长大了，长得这么可爱，他们争着来当毛毛的奶奶、爸爸，我觉得对你太不公平了。如果现在你心里能够接受他们，能把过去的恩怨都放下，我支持你，我站在你这一边。我刚刚看着毛毛和他奶奶在一块那么高兴，我在想，我干嘛要在中间阻拦呢？我也一直把毛毛当自己的孩子，我当然也希望。他能够得到更多的爱，更何况，毛毛是他们的亲骨肉，那一份爱是我无法替代的。傻瓜，你哭。在我的心中，永远都是无法替代的。你咋这么好？你说，我咋是这么一个幸福的女人呢？我的命为什么这么好？你告诉我，啊？我不是跟你说过吗？你遇到我，才是你最好的年华。要不趁着那么好的年华，啊，你也给我生一个孩子呗。那万一我生不出来呢？怎么可能？我火力这么旺。<笑>我是说，万一，你会不会在外面去找别的女人？快说。哦，还可以这样啊。让我考虑一下。赵佳明，毛毛睡着了吗？睡着了。那我们去弄。No. 是你们好。关于我们品牌的未来规划，我已经和我们市场部的同事商量过了，我们已经有了初步的打算了。好啊，出了地铁。